നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്റ്റുഡൻസ് മിതൻ മലയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് അതായത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളെയാണ് അത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന ചരിത്ര സംബന്ധിയും അതുപോലെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രം അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമാണ് ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ നമുക്ക് പല കാലഘട്ടത്തിനും പല അളവിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സമയം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മാറുന്നത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ത് തുടങ്ങിയ കാരണ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഋതുക്കൾ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരേ രീതിയിലല്ല കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര വേനലായിരിക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ചൂടും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് എന്താണ് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയും എന്തായിരിക്കും മഴയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിൽ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഋതുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഋതുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഋതുക്കൾക്ക് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എന്താണ് വേനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഋതുവാണ് അതുപോലെ ശൈത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഋതുവാണ് അതുപോലെ എന്താണ് വസന്തം ഹേമന്തം തുടങ്ങിയ ഋതുക്കൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ഋതുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഋതുഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഋതുഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഓരോ പ്രദേശത്തും ലഭ്യമാകുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൗരോർജത്തിൻ്റെ അളവുകളാണ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് പല അളവിലാണ് സൗരോർജം ലഭ്യമാകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഋതുക്കളിലും എന്ത് സംഭവിക്കും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രദേശത്ത് സൗരോർജ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഋതുഭേദം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗരോർജ ലഭ്യതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് ഋതുക്കളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗരോർജ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം കൊച്ചു ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം എന്നതിനെ പറ്റി അതായത് സൂര്യന് ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പരിക്രമണ തലം അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സഞ്ചാര പാതയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല സമയങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതായത് സൂര്യനും ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള അകലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും സൗരോർജ ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടാവും അതുപോലെ സൂര്യനുമായി അടുത്ത് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും സൗരോർജ ലഭ്യതയിൽ കൂടുതൽ സംഭവിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സൗരോർജ ലഭ്യതയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സൂര്യ ഉച്ചം അതുപോലെ സൂര്യ സമീപകം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കണം അതായത് ഭൂമിയും അതുപോലെ എന്താണ് സൂര്യനും ഭൂമിയും സൂര്യനും ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളെ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സൂര്യ സമീപകം എന്ന് പറയും ഈ ദിവസമായിരിക്കും എന്താണ് സൂര്യനും ഭൂമിയുള്ള തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്നാണ് ജനുവരി മൂന്നാം
കാരണം ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്തിന് എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ഋതു ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഋതു ഭേദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ അച്ചുതണ്ട് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് എന്തുണ്ട് ചരിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചരിവ് എന്താണ് പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം എന്ത് ചെയ്യും ഭൂമി നിലനിർത്തും അല്ലാതെ എന്താണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചരിവ് നിലനിർത്തുകയും മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്താണ് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നില്ല പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമി ഈ ചരിവ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുന്ന സമയങ്ങളിലും അകന്നു പോകുന്ന സമയങ്ങളിലും എല്ലാം ഈ ചരിവ് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമി അച്ചുതണ്ട് നിലനിർത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സമാന്തരത ഭൂമിയുടെ ചരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമി നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഈ അച്ചുതൻ്റെ കഴിവിനെ എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അച്ചുതൻ്റെ സമാന്തരത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ ചില എന്താണ് അക്ഷാംശ രേഖകളെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഈ പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രമൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സഹായം എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഭൂമിയെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ കടന്നു പോകുന്ന രേഖയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമധ്യരേഖ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായിട്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖയാണ് എന്നാണ് ഭൂമധ്യരേഖ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു രേഖയാണ് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഉത്തരായന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രേഖ അതുപോലെ എന്താണ് അതിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ട് എന്താണ് താഴെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖയാണ് ദക്ഷിണായന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന രേഖ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഴി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന കാര്യം അതായത് എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഈ ഏകദേശത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിത്രം നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ അയനമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഉത്തരായന രേഖ അതുപോലെ ഭൂമധ്യരേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് രേഖകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം അയനം പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ രേഖകളെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അത് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അച്ചുതൻ്റെ സമാന്തരത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതൻ്റെ ചരിവ് നിലനിർത്തുന്നു ആ പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സമാന്തരത അച്ചുതൻ്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതൻ്റെ ഈ സമാന്തരത മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിക്ക് ആപേക്ഷികമായി സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് ഭൂമിക്ക് ആപേക്ഷികമായി സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ എന്താണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ മാസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തിലും ഓരോ കാലയളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സൂര്യൻ മാറുന്നതല്ല ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഭൂമിക്ക് ആപേക്ഷികമായി സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഋതുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഋതു ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്താണ് ഈ സൂര്യനുണ്ടാകുന്ന ഈ അയനം സൂര്യനുണ്ടാകുന്ന ഈ സ്ഥാന ചലനങ്ങളാണ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഋത
ഉത്തരായന രേഖയിൽ ആണ് എവിടെയല്ല ഭൂമധ്യ രേഖയിലെല്ലാം അറിച്ചെന്താണ് ഉത്തരായന രേഖയിലാണ് ലംബമായിട്ട് പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കൂടിയ അളവിൽ സൂര്യലക്ഷ്മി ലഭിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക സൂര്യൻ്റെ ലംബരശ്മി കറക്റ്റായിട്ട് ലംബമായിട്ട് പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദക്ഷിണായന രേഖയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ രശ്മിയുടെ എന്താണ് പതനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യരശ്മിയുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് സൗരോർജ ലഭ്യതയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പ്രദേശത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭൂമധ്യ രേഖയിലാണ് സൂര്യരശ്മി കറക്റ്റായിട്ട് പതിച്ചതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അതായത് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ സൂര്യൻ്റെ ലംബരശ്മി മാറി മാറി പതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി വരുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൂര്യൻ്റെ അയനം ഇത് തന്നെയാണ് എന്തിനും കാരണമാകുന്നത് ഋതു ഭേദങ്ങൾക്ക് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ഋതുക്കൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്താണ് വിഷുവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞു സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ ആ പേരിൽ തന്നെ എന്താണ് ആ എന്താണ് കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദൈർഘ്യം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ വലുതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് കാരണം മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് എന്താണ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാഠത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ വർഷവും എന്താണ് ഒരു ആറ് മാർക്കോളം എന്താണ് ഈ പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഭൂമധ്യ രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഉത്തരായന രേഖ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യരശ്മി ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷുവങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തുടങ്ങിയ ദിനങ്ങളിൽ എന്താണ് സൂര്യരശ്മി ലംബമായിട്ട് പതിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യ രേഖയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സൂര്യരശ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ ലംബമായിട്ട് പതിക്കുന്നു ഒരു നേർ ദിശയിൽ മാത്രമേ എന്താണ് സൂര്യരശ്മി പതിക്കോളെന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞും എന്ത് ചെയ്യും പതിക്കും രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ചരിഞ്ഞും പതിക്കും അപ്പോൾ വിഷുവങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലായി സൂര്യൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലായി സൂര്യൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലും അതുപോലെ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുല്യ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യരശ്മി അല്ലെങ്കിൽ സൗരോർജം ലഭ്യമാകുന്നു തൽഫലമായി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലെയും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലെയും പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൂമധ്യ രേഖയുടെ നേർ മുകളിലായി സൂര്യൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലെയും എന്താണ് സൗരോർജ ലഭ്യത തുല്യ അളവിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും തുല്യമായിരിക്കും പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാത്രിയുടെയും ദൈർഘ്യം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഭൂമധ്യ രേഖയുടെ നേർ മുകളിൽ സൂര്യൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലും രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദൈർഘ്യം തുല്യമായി വരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് വിഷുവങ്ങൾ അഥവാ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ദിവസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അതുപോലെ എന്താണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദൈർഘ്യം രണ്ടർത്ഥ ഗോളങ്ങളിലും തുല്യമായി വരുന്നത് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് വിഷുവങ്ങൾ അഥവാ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയ